সরস্বতী পুজো এলেই মনটা কেমন বাসন্তী প্রেমে নিচে ওঠে ক্রাশের হাত ধরে হাঁটতে অঞ্জলি দিতে মন চায় না বললে কিন্তু ঘোর মিথ্যে বলা হয় মশাই তবে প্রেম হোক ছাই না হোক প্রেমের গাড়িতে গুঁটো দেওয়ার জন্য কিন্তু একদল হতভাগা বন্ধু আমাদের সকলের কপালেই জোটে বিনা পানের আরাধনায় বাসন্তী প্রেমের ছোঁয়াতে ছোট থেকে বড় সকলের মনে সেই গোপন মিষ্টি প্রেমকে রাঙাতে ডিসকভারিভের আজকের বিশেষ নিবেদন ভোগ কাটটা আমাদের সবার ভাগ্যেই এমন এক বন্ধু জোটে যার প্রেম করার সদিচ্ছা থাকলেও সাহসে কুলোয় না জুয়েল আমার সেই হতভাগা বন্ধু নামে সৌন্দর্যের নিদর্শন থাকলেও চেহারাটা একেবারে সুকুমার রায়ের গঙ্গারাম রবীন্দ্রনাথের কথায় মাথায় খাটো বহরে বড় বাঙালি সন্তানের একদম বিপরীত সে টিংটিং এ লম্বা লিকলিকে শরীরে অমন মিশমিশে গায়ের রং হয়তো আমাদের এই চ্যাটার্জি লেনে আর দুটি পাবেন না তার উপরে তার কপালের ঊর্ধ্বভাগ আপনাকে দূর থেকেই শ্রীলঙ্কার বোলার মালিঙ্গার কথা মনে করাতে বাধ্য আশা করি আন্দাজ করতে পারছেন কেন আমাদের জুয়েলের কপালে মেয়ে জোটে না কিন্তু আসল কারণ কিন্তু এগুলো নয় রাস্তার ওপরে হয় আমার দোষ এই যে কাকা একে চিনেছ এই হলো আমাদের গাঙ্গুলি গাঙ্গুলি বুঝেছ যে দুবুলিতেই আটকে যায় সে নাকি আমার হাঁকাবে ছক্কা এই এ বুড়ো বেশি বকছে এর বাকি কাঁচগুলো জবাই করে যেত এই এই কি বললি দাঁড়া যদি আজ তোদের পিঠের ছাল না তুলি তাহলে আমার নাম বাবা 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 শোনো শোনো শান্ত হও শান্ত হও তুমি শান্ত হও এ নাও এনাও জলটা খাও জলটা খাও ছেড়ে জুয়েল ছুটে এসে বসলো আমার সাইকেলের পিছনে কেন রে এটাই তো সুযোগ যা যা কি কথা বল আমি জানি এটা মোটেও সুবর্ণ সুযোগ নয় নিজের প্রেম নিবেদনের কিন্তু ওর ভীতু স্বভাবের ফায়দা ওঠাতে আসলে ভীষণই মজা লাগে খারাপ ভাবেন না মায় জানিস তো ভাই আমার প্রবলেম আছে চল না ভাই তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি চালা না ভাই অগত্যা প্যাডেলে চাপ দিলাম জুয়েল আমার একদম ছোটবেলার বন্ধু একদম ছোটতে কিন্তু অবশ্য এরকম ছিল না হঠাৎ করেই বয়সের সাথে সাথে ওর কথা কেমন একটা জড়িয়ে যেতে লাগলো জুয়েলের বাবা অ্যাডভোকেট নারায়ণ ব্যানার্জি মামলা জেতার চেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে ছেলে তোতলা হওয়ার পর থেকে রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে চায়ের দোকান সবাই ওদের বাড়ি যে একডাকে চেনে সেটা সম্পূর্ণ কৃতিত্ব যায় জুয়েলেরই তেজবিহীন তেজপাতার মতো শরীর আর বাংলা সিরিয়ালের মতো জড়ানো চুল ভগবান হয়তো কম লোকেরই দিয়েছে আবার তাহার উপর গদের উপর ফিস ফোড়ার মতো আবির্ভাব হলো হরেই তোতলামি এই জুয়েল তুই কি বলতো ওই বুড়োকে দেখলে এত ফরফরাস আর ওর মেয়েকে দেখলে তো সব শুকিয়ে যায় কেন তাছাড়া আর কি করবে ও 
শাহজাহানের দুটো ইস্কের বুলি বেরোবার আগেই তো ওর ইঞ্জিন স্টপ হয়ে যাবে আমি জুয়েল বাদল ও খগেন গোটা এলাকা আমাদের এক ডাকে চেনে বাদল আর খগেনের সাথে আমার আর জুয়েলের পরিচয় হাই স্কুলের একদম শুরুতে আমাদের চারজনের মধ্যে কোনো কিছুই গোপন নয় তবে আমাদের সব থেকে প্রিয় বিষয় হল জুয়েলের চিনির প্রতি মারাত্মক দুর্বলতা তালে খামোখা প্রেমে পড়ার কি আছে ভাই ল্যাটা চুকে যাই প্রেম কি ভাই এটা ভাল না এটা ভালোবাসা নয় ভালোবাসলে এত দিনে তুই সামনে গিয়ে দাঁড়াতিস আরে আমি তো চাই কিন্তু ও ও আ সামনে এলেই আমার মানে কি করে যে ওকে বলবো চিনি আমি তোমায় খুব ভালোবাসি বৌদি নাম শুনে একেবারে জলে আমি কোনো রকমে হাসি থামালাম সত্যি করুণ অবস্থা আমাদের বন্ধুর কিন্তু এটাও ভাবার বিষয়ে করে ক্লাস সেভেনে চিনি এ পাড়ায় প্রথম আসে ওর বাবা শ্রী অচিন্ত ভট্টাচার্য হিন্দুস্তান লেবারে কর্মরত তার একমাত্র মেয়ে চিনি যার ভালো নাম অনিন্দিতা প্রথম দেখাতেই জুয়েল একেবারে লাট্টু হয়ে গেছিল কে জানে কেন হ্যাঁ চিনি অবশ্যই খুব ভালো মেয়ে মিষ্টি স্বভাবের কিন্তু তা বলে এরম উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা উচ্চতায় সাড়ে পাঁচের কাছাকাছি ঘরোয়া চেহারা থুতনির বাদিকে একটা ছোট্ট কালো তিল আছে সাধারণ বাঙালি ঘরের মেয়েরা যেমন হয় চিনিও ঠিক তেমনই তবে হ্যাঁ চিনির গলা স্বর সত্যি মিষ্টি এই জুয়েল দাঁড়া তোর সাথে আমার কথা আছে স্যারের মুখ দেখে আন্দাজ করলাম উনি কি বিষয়ে জুয়েলকে বলবেন আমি দরজার বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগলাম ভিতরের প্রত্যেকটা কথাই আমার কানে পরিষ্কার এলো ওকে যে এতবার করে বোঝালাম পরীক্ষাটা দিতে তা আমার কথাটা একবারও শুনলি না আমি একটু ঝুঁকে ভিতরের দৃশ্যটা দেখলাম স্যার গম্ভীর মুখে বসে আর জুয়েল পিছনে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ওর তো ভালোর জন্যই বলছিলাম তুই না শুনলে কিচ্ছু বলার নেই আমার তোর মধ্যে অনেক গুণ আছে সেটা কাজে না লাগিয়ে সারাদিন উচ্চিংড়ের মতন ঘুরে বেড়ালে জীবনেও দাঁড়াতে পারবি না আর যার জন্য এত লাফাচ্ছিস তার বাবা কি কোনো দিন তোকে এই অবস্থায় মেনে নেবে জুয়েল বোধে আশা করেনি স্যার এই ব্যাপারটা জানত অবাক দৃষ্টিতে একবার স্যারের দিকে তাকিয়ে পুনরায় মাথা নামিয়ে নেয় না জানাটাও অস্বাভাবিক নয় প্রায় গোটা ক্লাসই জানত চিনি তো আমাদের ক্লাসেই পড়ে তাই স্যারের যে নজর এড়াবে না সেটা তো স্বাভাবিকই ভাবছিস কি করে জানলাম তোদেরকে হাফ প্যান্টের বয়স থেকে দেখছি রে তোরা না বললেও আমি সবটাই বুঝতে পারি তোর ভালোর জন্য বলছি ফর্মটা ফিল কর আমি জানি তুই পারবি আমি আর ওখানে দাঁড়াই না নিচে নেমে এসে সাইকেল পার্কের জায়গায় আসি ভগবান কাউকে পুরো পঙ্গু করে পাঠায় না জুয়েলকে দেখতে যতটা বাজে ওর মাথা ততটাই ভালো এমন ঈশ্বর প্রদত্ত মাথা যে যে কোনো অঙ্কই সমাধান করে ফেলতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও ও কোনো ভালো পরীক্ষা বা কলেজে যেতে চায় না চিনির থেকে দূরে চলে যেতে হবে এই ভেবে মাঝে মাঝে ওর উপর একটু রাগ হয় যার এত গুণ সে সামান্য একটা মেয়ের কারণে সব কিছু ছেড়ে দূরে সরিয়ে দিতে পারে এটা এটা মানা সত্যি কষ্টদায়ক এই নে গরম ভারে একটু ফু দিয়ে চুমুক দিলাম আলতো করে দিনের শেষে গোপালদার ভারের চা না খেলে মনটা ঠিক ভরে না 
ভৈরব গাঙ্গুলির মাঠ আহিরি তলার ঘাট আর এই গোপালদার চায়ের দোকান আমাদের আড্ডার মূল স্থান কফি হাউসে যেমন রোজ আড্ডা বসত এই গোপালদার চায়ের দোকানও আমাদের কফি হাউস প্রত্যেক দিন স্কুল ছুটির পর আমরা সবাই এখানে এসে আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরি এই জুয়েল তুই পরীক্ষাটা দিলি না কেন রে তুই জানিস আমি কি বলছি কেন এরকম করছিস নিজের সাথে তুই নিজেও জানিস তোকে কেউ আটকাতে পারবে না তাহলে তাহলে কেন ওই জন্যই তো ভাই চিনিকে থেকে দূরে গিয়ে আমি কি কিভাবে থাকবো বলতো এত যে চিনি চিনি করছিস কোনোদিন তো বলতেও পারবি না আর তোকে কি দেখেই বা ও হ্যাঁ বলবে শুনি জুয়েল মাথা নিচু করে রইল কাকু আমাকে এই লিস্টের জিনিসগুলো একটু দাও না গো গলার আওয়াজ শুনে আমরা পিছনে তাকাই চিনি পাশে শিবু কাকুর মুদিখানার দোকানে এসেছে হাতে একটা লম্বা লিস্ট আমি মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকালাম জুয়েলের চোখ দুটো জল জল করছে মুখ গম্ভীর হট করে উঠে আমাদের পেরিয়ে ওই দোকানে গেল সে আমরা দৃশ্যটা অবাক হয়ে দেখছি তখন চিনি চিনি প্রথমে ঠিক খেয়াল করেনি জুয়েলকে তাই অকস্মাতেই আলাপে চিনি একটু চমকেই ওঠে আরে জুয়েল এখানে ওই একটু চা মালটার হাওয়া বেরিয়ে গেছে সত্যি যে জোরসে জুয়েল উঠে গেল মনে হচ্ছিল আজ কিছু একটা হেস্ত নেস্ত করেই ছাড়বে আমরা আমার হতাশ হয়ে নীরবে চা পান করতে লাগলাম কিন্তু কানটা সজাগ রইল আমি কৌতূহল বসে একটু পিছনে ফিরে দেখি জুয়েল দোকানের ঝালরের বাঁশটা নোক দিয়ে আচড়াচ্ছে আর মুখ নিচু করে হাসি চাচ্ছে এ কেমন ধরনের লজ্জা পাওয়া আমার মাথায় তো ঢোকে না চিনির ওপর চোখ পড়তে একটু অদ্ভুত লাগলো স্বভাবত মেয়েটা জুয়েলকে নিয়ে খিল্লি করে কিন্তু চিনির মুখের হাসি আজ অন্যরকম কেমন যেন বেশ স্নিগ্ধ আমার কৌতূহলও বেড়ে গেল আরও আমি একটু ঘুরে বসলাম ঠিক করে দেখার জন্য সামনে তো আবার মক টেস্ট তুই দিচ্ছিস তো চিনির মুখে জিনিয়াস শুনে আমাদের বন্ধুটির মানসিক অবস্থা যেটি কি তা হয়তো আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না আমি না অঙ্কে ভীষণ কাঁচা ওদিকে অঙ্ক না হলে ফিজিক্স হয় না সামনে মেডিকেল কি যে করব আমি করিয়ে দেব আমরা তিনজন একসাথে শটাং হয়ে বসি বলে কি চিনি একবার জিনিয়াস কি বলল ও তো পুরো নিজেকে আইনস্টাইন ভাবতে শুরু করে দিয়েছে সত্যি তাহলে তো বেশ হয় কিন্তু বাবা তো আমি একবার ঘুরে বাদল আর খগেনের দিকে তাকালাম ওরাও পুরো অবাক বনে গেছে জুয়েলকে দেখে দারুণ আইডিয়া তাহলে স্কুলের পর হলে জুয়েল কলকেটের হাসি নিয়ে পুরো নব্বই ডিগ্রি মাথা হেলায় চিনি পয়সা মিটিয়ে বাজারের থলে নিয়ে চলে যায় হেসে ও চলে যেতে জুয়েল ওই বাঁশটা যেটাকে এতক্ষণ আচড়াচ্ছিল সেটা ধরে ঝুলেই পড়ে আগে সেটা যান তারপর দিবি মানুষ প্রেমে পড়লে যে কত কি করতে পারে 
তা হয়তো সে নিজেও জানে না জেজুয়েল পড়াশুনোর মুখও হতো না সে এখন রোজ স্কুলে আসছে খাতা বই সব যত্ন করে রাখছে রোজ স্নান করছে পকেটে আবার আজকাল একটা ছোট্ট আতরে শিশিও রাখছে ভালোই উন্নতি হয়েছে ছেলে স্যারও বোধ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন কিছু বললেন না খালি মুচকি হাসলেন কখনো হলগড় কখনো মাঠ কখনো আবার ঘাট চিনিকে পড়ানোর নির্দিষ্ট কোনো স্থান সেভাবে নেই তাহলে আমরা কি শিখলাম পারমোটেশন ও কম্বিনেশন সেটা কি তাহলে দেখ যদি জুয়েল কিন্তু খারাপ শিক্ষক নয় এত সহজে এত কঠিন সব অঙ্কের ফর্মুলা থিওরি বুঝিয়ে দেয় যেন মনে হয় জলের মতো সহজ আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম পড়াবার সময় জুয়েল কিন্তু অনেক কম তোতলায় আচ্ছা যদি কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যাটা কোনোভাবে বেড়ে যায় তাহলে কি হবে ভেরি গুড দেখ একদম ঠিক জায়গায় ধরেছিস তাহলে কি করব যখন দুটো থাকবে একই আমি হচ্ছি জুয়েলের সব সময়ের গার্ড বেটা আমায় ছেড়ে কোথাও নড়তে চায় না তবে সঙ্গদোষ হলো মারাত্মক জুয়েলের পড়ানোর গুতোয় আমিও কেমন যেন ধীরে ধীরে মনোযোগী হয়ে উঠলাম ক্যালকুলাস নেমে গেলেও কেন জানি না আমার দ্বারা পারমোটেশন কম্বিনেশন কিছুতেই হয় না তাই আজকের ক্লাসটা আমার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ সহকারে অঙ্ক করছি হঠাৎ একটু হাওয়া দেওয়াতে খানিকটা ধুলো উড়ে এসে আমাদের চোখে পড়ে চোখ কোচলে সামনে তাকিয়ে দেখি চিনি জুয়েলের চোখে ফু দিচ্ছে আর জ্বালা করছে ইস লাল হয়ে গেছে তোরে চিনির কোমল স্পর্শে আমার নিরীহ বন্ধুটির মানসিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য একটা ছোট্ট পরীক্ষা করার উগ্র বাসনা বোধ করলাম নিজের মধ্যে এই জুয়েল পাঁচ বারঙ্গে কত হয় রে জুয়েল অম্লান বদনে চিনির মুখের দিকে বিবশ নয়নে তাকিয়ে উত্তর দিল সত্তর এ ভাই এ ভাই শোন না আজকের এক্সামটা উতরে দিস প্লিজ হ্যাঁ ভাই জুয়েল একটা ব্যাপার তোকে জানানো হয়নি তোকে না বলে করেছি বলে খারাপ ভাবিস না আমি তোর হয়ে ন্যাশনাল ম্যাথস অলিম্পিয়াডের ফর্মটা ফিল আপ করে দিয়েছি নভেম্বর থেকে এক্সাম শুরু প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট তারপর স্টেট তারপর ন্যাশনাল তৈরি হ জুয়েল খানিক্ষণ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো তারপর মাথা নামিয়ে চলে গেল আমি জানি আমি যা করেছি ঠিক করেছি এবং এর থেকে বেশি আমি ওর জন্য কিছু করতে পারতাম না এবারে সবটাই ওর উপর মক টেস্টের দেড় সপ্তাহর মধ্যে আমাদের টেস্ট পরীক্ষা ছিল টেস্টের রেজাল্টে সেকেন্ড লিস্টে নাম এসেছে সবার শুধু আমার এসেছে ফার্স্ট লিস্টে পরশু থেকে পুজো আমাদের স্কুল জীবন মোটামুটি ইতি পড়ে গেল এরপরে শুধু মক টেস্ট আর কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতি ভেবেছিলাম এইবারের পুজোটা যে যতই বলুক চুটি আনন্দ করব এরপর কে কোথায় যাব কেউ জানি না কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের মধ্যে সব থেকে উৎসাহী জুয়েল পুরো পুজোটা ঘরে তালা দিয়ে থাকল ওর বাবা খুব রাগী তাই সাহসগুলোই নি যে ওকে ডাকতে যাব মক টেস্টের রেজাল্টের দিন সেই যে ওর ঘরের দরজা বন্ধ হল তা আর খুলল না জিসু জিসু তাড়াতাড়ি আয় ওরা দশটায় দোকান খুলবে বলেছে আমি তাড়াতাড়ি নেমে এসে বাদলের সাইকেলের পিছনে উঠি আজ পনেরোই জানুয়ারি আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন আজকে জুয়েলের অলিম্পিয়াডের রেজাল্ট বেরোনোর কথা গত তিন মাসে জুয়েলের সাথে আমাদের কারোরই সেরকম দেখা সাক্ষাৎ নেই এমনকি চিনির সাথেও নেই আজকের দিনটার জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছি সাইবার ক্যাফে যেতেই দেখি খগেন দায়িত্ব নিয়ে ঠিক দশটা বাজতে পনেরোতে দোকান খুলিয়েছে হ্যাঁ রে রোল নাম্বারটা জানিস তো আমি ঘাড় নাড়াই কম্পিউটার থাকার অনেকই সুবিধা 
সময়ের আগেই জানা যায় রেজাল্ট সুরেশ দা আমাদেরকে চেনে আমাদের স্কুলেই পড়তো তারপর টুয়েলভ ক্লাস পাস করার পর বাবার দোকানটাই সামলাচ্ছে এখন জুয়েলের রেজাল্ট শুনে এক্কেবারে সকাল সকাল চলে এসেছে দোকান খুলতে কিরে রোল নাম্বারটা বল হ্যাঁ হ্যাঁ লেখো লেখো ওয়ান নাইন ফোর ওয়ান 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 নাইন ফোর ওয়ান ওয়ান জিরো থ্রি ওয়ান সেভেন এইট জিরো থ্রি ওয়ান সেভেন এইট এ কি রে নো রেজাল্ট ফাউন্ড বলছে তো আমার বুকটা ধরাস করে ওঠে না না এটা হতে পারে না কি করে সম্ভব এটা ও সুরেশ দা তুমি রোল নাম্বারটা ঠিক দিয়েছিলে তো হ্যাঁ রে এই তো দেখলাম তা আমরা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি না খুব খুশির দিন সবাই জুয়েল কে আমরা সম্বর্ধনা দেব আজকে আমার আমাদের পাড়ার নাম উজ্জ্বল করেছে আমাদের জুয়েল আমাদের সাথে বেড়ে ওঠা আমাদেরই মতো এক সাধারণ বাড়ির ছেলে জুয়েল আজ দেশে অন্যতম রেকর্ড গড়েছে ন্যাশনাল ম্যাথস অলিম্পিয়াড অফ ম্যাথামেটিক্সে সে প্রথম হয়েছে পেপারে তার ছবি বেরিয়েছে খবরের চ্যানেলে তার জয়ও গান হচ্ছে বঙ্গ সন্তানে জয় জয়কার সে পেরেছে এক অবিশ্বাস্য অধ্যাবসায়ের নিদর্শন দিতে আমি রাস্তার ওপারে অবস্থিত চিনিদের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিলাম চিনিকে খবরটা দেব বলে দেখলাম ওর বাবা বাজারের ব্যাগ হাতে গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে এলেন চিনির হাতে তালু দিয়ে চোখ মোছার দৃশ্যটা আমার চোখ এড়ালো না আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে আমি ভালোই বুঝতে পারছি ওর চোখ মোছার কারণ সাধারণ স্টুডেন্ট হওয়ার জ্বালা আমরা প্রায় সবাই বুঝি একজন ঈশ্বর প্রদত্ত গুণ দিয়ে এক ঝটকায় অনেক ওপরে উঠে যায় বাকিরা হাজার চেষ্টা করেও গতানুগতিকের বাইরে বেরোতে পারে না কিরে এবারে বলবি তো এবারে তো তোকে বলতেই হবে মস্ত রেজাল্ট করেছিস আজ বাদে কাল দিল্লি চলে যাবি হ্যাঁ ভাই এবারে তুই না বললে আমি কিন্তু পটিয়ে নেব হাট তোরা যে কি বলিস না কিরে সামনেই তো সরস্বতী পুজো মানে গরিবের ব্যালেন্টাইন্স ডে আসছে ওদিনই করে দে না হয় প্রপোজটা এই চিনি আসছে কই 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 এদিকে আয় আমি জুয়েলের হাত ধরে গলির মধ্যে টানি লুকিয়ে দেখতে থাকি চিনি কোন দিকে যাচ্ছে সন্ধ্যে তখন সাড়ে সাতটা শীতকাল বলে রাস্তাঘাটে একটু ফাঁকাই চিনি শিবু কাকুর দোকানে এসে দাঁড়ায় এই জুয়েল চ্যালেঞ্জ তুই আজকেই বল এই ভাই এই ভাই না 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 আজকে না আজকে না পরে পরে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো দিন না 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 আজকেই করতে হবে যা যা বলছি আমি কি মনে হতে পিছন থেকে হালকা করে লাথি মারি ছুটকে ও সামলাতে না পেরে হুড়মুড়িয়ে দোকানের সামনে গিয়ে পড়ে চিনি লাফিয়ে ওঠে ওমা জুয়ে না মানে ও সম্ভবত হবে না মনে হয় না না সব ভালো হবে দেখিস সব ভালো হবে মানে চিনি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আর এদিকে আমরা অধীর আগ্রহে লুকিয়ে ভাইরে 
আমার যে হিসু পাচ্ছে এত টেনশানি চুপ কর ক্লাইম্যাক্সটা দেখতে দে আমি বলছিলাম যে মানে মানে আমি মানে বল তো তোর যদি তোর যদি কোনো মানে মানে তোর যদি কোনো আরে দের তখন থেকে মানে মানে করে যাচ্ছে ওরে ভাই খুব জোরে পেয়েছে রে খুব জোরে পেয়েছে আমি বুঝতে পারছি জুয়েলের কি অবস্থা হয়েছে ওর মুখ দিয়ে আজ আর বেরোবেই না ও এতটাই নার্ভাস হয়ে পড়েছে কিরে বল চুপ করে গেলি কেন কিরে তুই আমার সাথে পুজোতে বেরোবি হ্যাঁ আমরা তিনজনে একসাথে লাফিয়ে উঠি ও মা বলেছে ওরে এবার আমি যাই নইলে কিন্তু প্যান্টেই হয়ে যাবে আরে দূর বাবা যা তো ওদিকে গিয়ে কর চিনি কিছুক্ষণ হাঁ করে ঝুয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকে মানে আমি বলছিলাম যে আমি শুনেছি পৌষ মাসের এক শীতল হাওয়া জানান দিয়ে গেল সে এখনো আছে চারিদিক চুপচাপ তা হলে তুই কি চিনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে জুয়েলের সাথে সাথে আমরাও এর মানে বুঝতে পারি জুয়েল মাথা নামিয়ে অল্প হাসে এই কদিনেও কতটা বড় হয়েছে সেটা ওর হাসি দেখে বুঝলাম আজ ও আর কিছু না বলে আলতো হাত নাড়িয়ে ঘুরে ফিরে আসে অন্ধকারেও ওর মুখে জমে থাকা কষ্ট বলি রেখার মতো স্পষ্ট আমার চোখে ছেলেটা আজ হেরে গেল জুয়েল চমকে পিছনে ফেরে বাবাকে একটু ম্যানেজ করতে হবে ওটাই যা আর হ্যাঁ বাসন্তী রঙের শাড়ি পরব আর তুই সাদা এবার সবাই হাটটি জুড়ে চোখটি বুঝে মন তোর বলো দেখি আজ আমাদের স্কুল জীবনের শেষ সরস্বতী পুজো দু মাস পর উচ্চ মাধ্যমিক তারপর হয়তো আর দেখা সাক্ষাৎ হবে না আমাদের সেরমভাবে ভৈরব গাঙ্গুলির মাঠ আহিরি তলার ঘাট গোপালদার চায়ের দোকানের আড্ডাগুলো হয়তো আর বসবে না রোজকার মতো কেউ থাকবে দিল্লি কেউ মুম্বাই কেউ আবার ব্যাঙ্গালোর এক আমি থাকবোই পুরনো শহরের মাটি আঁকড়ে কলকাতার কোনো এক উচ্চ অফিস ঘরের ধুলোমখা ডেস্ক হয়তো আমার হাতের ছাপের অপেক্ষায় আছে তবে সব পাল্টে গেলেও আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই দুটি মানুষের মন আস্তে আস্তে কাছে আসছে আমার দিকে পিছন ফিরে থাকলেও জুয়েলের আর চোখে চিনিকে দেখা আর চিনি জুয়েলের কুঁচকে যাওয়া কলার ঠিক করে দেওয়া কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি জুয়েল বমকেশ না হলেও সে তার সত্যবতীকে অবশেষে খুঁজে পেয়েছে দেখ দেখ জুয়েল তাকিয়ে আছে দেখ চিনির দিকে এই জুয়েল সরস্বতী পাশে নয় রে সামনে তারপরে আর গানের কথা মনে নাই হায় হায় তারপরে আর গানের কথা মনে নাই কিন্তু বলেছিলে আমার জন্য লিখবে এমন গান হবে এক মিষ্টি মধুর প্রেমী রূপা খান বলেছিলে আমার জন্য লিখবে এমন গান হবে এক মিষ্টি মধুর প্রেমী রূপা খান শোনো প্রিয় শোনো দিয়ে মন সেই গানে গাইছি এখন 
শুনো প্রিয় শোনো দে মন সেই গানে গাইছি এখন এখনই গানের ভাষায় স্বপ্ন আশা তোমায় শোনাতে চাই শুনতে চাই কিন্তু তারপরে আর গানের কথা মনে নাই হায় হায় তারপরে আর গানের কথা মনে নাই এই যে গানটা তার যে শেষ প্যারাটা এই যে গানটা তার শেষে অন্তরাটা কত রঙা স্বপ্ন কথায় সাজানো ছিল যে সেটা ছিল কোথায় গেল কাগজে লিখিনি যদি হারায় বা ছিঁড়ে যায় সাজিয়ে রেখেছি মনের গহীন কুঠিটায় তারপর সেই কুঠিটা এতই গহীন পাচ্ছি না খুঁজে হায় কিন্তু তারপরে আর গানের কথা মনে নাই হায় হায় তারপরে আর গানের কথা মনে নাই তারপরে আর গানের কথা মনে নাই 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 তারপরে আর গানের কথা দরকার নাই এতক্ষণ শুনছিলেন আমাদের আজকের বিশেষ নিবেদন ভোগ কাটা গল্প রচনায় ঋষিথা ব্যানার্জি গল্পে কথকের চরিত্রে শাশ্বত জুয়েলের চরিত্রে সাত্তকী চিনির চরিত্রে কুশলী খগেনের চরিত্রে সোহন বাদলের চরিত্রে মইনাক সুরেশদার চরিত্রে সোমাশিস পুরোহিতের চরিত্রে অভিজিৎ স্যারের ভূমিকায় দীপান্ত এবং গল্পের সূত্রধর আমি ভূমিকা গল্পের শেষে গানে ও মিউজিকে রোহিতাস্য সমস্ত আবহ সঙ্গীত ও সম্পাদনায় সায়ন পোস্টার ডিজাইনে অরিজিৎ ও শ্রুহিতা সমস্ত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় আমি ভূমিকা বিশেষ ধন্যবাদ জানাই ডিসকভারি টিমকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে আমাদের পাশে থাকার জন্য এরকম আরও গল্প শুনতে লাইক করুন শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ডিসকভারিউকে আপনারা নিজেদের গল্প ডিসকভারিউতে পাঠাতে পারেন দেড় হাজার শব্দের মধ্যে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট করে আমাদের অফিসিয়াল ইমেল আইডি কন্টেন্ট ডট ডিসকভারিউ অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম সাথে আপনার নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না যেন আপনাদের সুবিধার্থে নিচে ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া রইল দেখা হচ্ছে পরের সপ্তাহে আরও একটি নতুন গল্প নিয়ে